Bonjour les amis, merci d'être avec nous ce matin dans cette nouvelle séquence du jeudi 22 juin 2023. Nous fêtons aujourd'hui les Albans. Bonne fête à vous et bon anniversaire également si vous le fêtez aujourd'hui. Ce matin, je partage cette séquence avec Laure qui nous fera la lecture et lira le psaume dans quelques instants. En attendant, je vous laisse en compagnie de Sir Albert Pierre pour son chant « Je t'aime ». Esprit Saint.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens Frères, pourriez-vous supporter de ma part un peu de folie Oui, de ma part, vous allez le supporter à cause de mon amour jaloux, qui est l'amour même de Dieu pour vous. Car je vous ai uni au seul époux. Vous êtes la Vierge pure que j'ai présentée au Christ. Mais j'ai bien peur qu'à l'exemple d'Ève, séduite par la ruche du serpent, votre intelligence des choses ne se corrompe en perdant la simplicité et la pureté qu'il faut avoir à l'égard du Christ. En effet, si le premier venu vous annonce un autre Jésus, un Jésus que nous n'avons pas annoncé, si vous recevez un esprit différent de celui que vous avez reçu, ou un évangile différent de celui que vous avez accueilli, vous le supportez fort bien. J'estime, moi, que je, suis un, je ne suis inférieur en rien à tous ces super apôtres. Je ne vaux peut-être pas grand-chose pour les discours, mais pour la connaissance de Dieu, c'est différent. Nous vous l'avons montré en toute occasion et de toutes les façons. Aurais-je commis une faute lorsque, m'abaissant pour vous élever, je vous ai annoncé l'évangile de Dieu gratuitement J'ai appauvri d'autres églises en recevant d'elles l'argent nécessaire pour me mettre à votre service. Quand j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge de personne. En effet, pour m'apporter ce dont j'avais besoin, des frères sont venus de Macédoine. En toute occasion, je ne me suis gardé d'être un poids pour vous, et je m'en garderai toujours. Aussi sûrement que la vérité du Christ est en moi, ce motif de fierté ne me sera enlevé dans aucune région de la Grèce. Pourquoi donc me comporter ainsi Serait-ce parce que je ne vous aime pas Mais si, et Dieu le sait. Parole du Seigneur Avant de considérer comment nous-mêmes devons nous y prendre pour évangéliser nos frères, nous pouvons nous mettre à l'écoute à l'école du Christ. Il est normal que celui qui désire transmettre la foi regarde comment le Christ s'y prend avec les hommes de son temps. En contemplant le Christ dans, dans l'Évangile, nous découvrons qu'il ne communique pas seulement sa manière de vivre, sa manière de faire. Il nous confie aussi son art de pédagogue. Le Christ est un initiateur, un pédagogue, pour reprendre le thème de la conférence de Christophe Théobal au Congrès Ecclésia 2007 à Lourdes. Quelle est donc cette pédagogie du Christ Nous le savons bien, ce n'est pas seulement ce qu'on dit qui convainc l'autre, mais aussi la manière de le dire. Ce qui étonne les interlocuteurs de Jésus, c'est son autorité. Ses auditeurs étaient frappés de son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Qu'est-ce qui fait que Jésus est une autorité qui soit reconnue Une autorité qui le rende crédible auprès de ceux qu'il qui rencontre ce n'est pas seulement un savoir qui, qui transmet et qui fait que son message passe. C'est surtout son humanité. Jésus ne revendique jamais d'être la source de son propre autorité. Il renvoie toujours à plus grand que lui. L'évangile n'est pas un savoir supplémentaire ou une information qu'il faudrait capter. Il est une bonne nouvelle. Une nouvelle de bonté. C'est cette même nouvelle qui retentit toujours dans notre existence. L'existence entière du Christ est consacrée à manifester cette bonne nouvelle de la bonté de Dieu, à la rendre présente sans qu'il hésite à s'affronter concrètement au mal qu'il rencontre. Il y a une cohérence entre ce que Jésus pense et fait et ce qu'il dit. Mais il y a plus. Au fur et à mesure que Jésus enseigne à quelqu'un, il est aussi capable d'apprendre de celui qui l'enseigne. 
Cela se traduit également par une certaine distance que Jésus met entre lui et ce qu'il dit de lui. Il dit rarement « je » en parlant de lui-même. Hormis l'expression « je suis » dans l'évangile de Jean, qui est une affirmation théologique. Il parle du fils de l'homme, du semeur, du maître de la maison. Il invite chacun à se déterminer sur ce qu'il perçoit de lui. Pour vous, qui suis-je Ainsi, ce qui est premier pour Jésus, ce n'est pas tant le contenu de ce qu'il dit, mais une réalité qui prend corps dans ses relations, grâce à sa manière d'engager en, celle-ci. Nous pourrions dire que Jésus crée autour de lui un climat d'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité. Car grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli des anges. C'est bien ainsi que Jésus vit chacune de ses rencontres. Il a la certitude que la bonne nouvelle est déjà à l'œuvre en l'autre. Cela ne peut se révéler que dans un espace d'hospitalité, d'esprit, de gratuité. C'est à la force de son autorité. En même temps, lui-même, à chaque rencontre, ne reste pas à l'extérieur de la personne. Manifestant une grande proximité, il est attentif à ce qui est enfui en chacun. Il révèle la vie qui n'attend qu'à être réveillée dans telle ou telle situation limitée. Jésus est toujours capable d'entendre la voix de Dieu qui retentit déjà discrètement en ceux et celles qu'il rencontre. Jésus se laisse souvent dépasser par ce qui arrive. L'évangélisation ne se réduit donc pas à une stratégie. Il ne suffit pas de réunir quelques moyens pour cela. L'évangélisation suppose au préalable un esprit de gratuité absolue au service de la liberté des personnes de la part de celui qui évangélise. Si Jésus est toujours déterminé à aller jusqu'au bout de sa mission, il est toujours prêt à se laisser surprendre et étonner par celui auquel il propose l'évangile. Jésus réunit les conditions favorables pour laisser Dieu lui-même faire œuvre d'évangile en ceux et celles qu'il rencontre. « Mon fils, ma fille, ta foi t'a sauvé. » Telle est bien souvent la conclusion paradoxale des rencontres que Jésus vit. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. De tout cœur, je rendrai grâce au Seigneur dans l'assemblée. Parmi les justes, grandes sont les œuvres du Seigneur, tous ceux qui les aiment s'en instruisent. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Noblet ses beautés dans ses actions, à jamais se maintiendra sa justice. De ses merveilles, il a laissé un mémorial. Le Seigneur est tendresse et pitié. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité toutes ses lois, 
établi pour toujours et à jamais, accompli avec droiture et sûreté. Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains. Justesse et sûreté, les œuvres de ses Mes chers amis, la séquence se termine. Merci à tous les auditeurs et auditrices de Radio Arc-en-Ciel et merci à vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Que Dieu vous protège tous et je vous souhaite une agréable journée. Et on se dit à bientôt et on se quitte sur ce très beau chant d'adoration. I need